La vidéo de cette, on va dire, semaine, n'hésitez hein, pas à me laisser un commentaire afin de me féliciter pour mon incroyable régularité va vous causer d'un quadruple échec critique d'une ampleur presque épique. Au début du mois passé, j'avais construit un plan d'une simplicité remarquable. J'allais éviter de me mettre de mauvaise humeur. C'est simple, ce qui éliminait sans en avoir l'air une bonne partie des titres modernes censés sortir durant cet intervalle. The Last of Us, pas Antoine Adieu J'aurais besoin de quelques années de plus pour me remettre de partout. J'avais même pensé continuer ce plan simpliste avec Nintendo Switch Sports. Dans ma tête, le titre était censé se terminer en une bonne heure. Bim, bam, boum, l'affaire est dans le sac. Malheur, faut maintenant aussi grinder ces titres easy playing nintendiens. Le titre prit soudain la direction de la poubelle. Alors j'ai commencé à m'inquiéter, fallait botter en touche, trouver un titre de niche. Ma solution, sans la cause 2. J'avais dans l'idée que causer d'un titre atlus confidentiel valait mieux que de se forcer à parler de n'importe quoi. Grand mal m'a pris. Trois qualificatifs viennent cependant à l'esprit. Low cost, médiocre, soporifique. Je rajouterai juste que face à un titre atlus tendance Fisher Price, même rentrer dans le détail serait une perte de temps. Vous me dites qu'il est réalisé par l'équipe responsable de Tokyo Mirage Sessions, ça semble évident, il est pourtant pire. Mon plan était un échec. C'est à ce stade que j'ai commencé à rédiger, pour mon propre plaisir plus qu'autre chose, un dossier sur F0. Mais le problème restait entier, j'avais besoin d'un titre plus ou moins neuf pour en faire mon prochain sujet. Que me restait-il Le plan de la dernière chance, celui qui ne tape pas bien gros, Saints Row. Ah oui, Saints Row, le reboot de la dernière chance, celui qui ne devrait en aucun cas être confondu avec son antique homonyme sorti sur Xbox 360. Autant briser le suspense, ce n'est pas la purge annoncée, mais ce n'est pas exactement un titre qui est sorti intact de la médiocrité ambiante. Quelques habitants d'Internet craignaient, à juste titre, que tout ceci soit une foire d'empoigne californienne placée sous le signe du « attention », je dois regarder mes notes, du « walk ». Vous savez, la cuisine asiatique, elle est partout. Star Wars, Musclor, Star Trek, Doctor Who, Netflix, c'est la saveur du moment. On ne peut plus juste manger un steak, des brocolis à la vapeur et quelques patates. C'est interdit, les effets de serre. Maintenant, le public exige un savant mélange de piment, de curcumin, ce n'est pas sale, de soja aux oestrogènes et autres saveurs venues d'Orient. Le tout baigné dans un mélange savant d'huile synthétique. Au fait, le tournesol ne donne pas d'huile sans un hautement cancérigène, vous voilà prévenu, il faudra pas se plaindre. Soit, chacun ses goûts, hein. Voir ce type de logique pseudo-nutritif s'importer dans une série très milkshake et hamburgers comme Saints Row pourrait donner le tourné. Suffit de voir les trailers, il faisait peur. Et pour être franc avec vous, quelques effets adverses ont bel et bien commencé à ronger le physique déjà assez quelconque du fameux titre frondeur bas budget. Premier problème, vos nouveaux personnages secondaires, ceux des opus originels, sont loin d'être spectaculaires par leur audace intertextuelle, mais ils avaient pourtant l'avantage d'être mémorables. Johnny Gat, rien qu'évoquer son nom, donne une vague idée du type de personnalité qui se cache dessous. Truant assez smooth de l'ultra-violence, les chouettes lunettes finira en enfer. Shandy, ancienne star, parfois sous l'emprise des stupéfiants, ne manque pas de mordant. Pierce, gangster publicitaire, se joue des médias, vend un energy drink. La liste est longue, j'aime me limiter à trois exemples, ça m'évite des efforts inutiles au montage. Seulement ici, il faut aussi mentionner le play, votre personnage largement customisable. Doté d'une voix qui vous convient, autrefois même celle de Nolan North était disponible. Dire si tout ceci était cossu, vous seriez surpris d'apprendre que même sans réellement pouvoir influencer ses choix de dialogue, son état d'esprit vous conviendra assez bien. C'est un crétin crâneur dont la grande gueule doit être assurée par vos capacités de joueur. Une idée assez forte pour une série qui sera toujours le Grand Theft Auto fauché vendu aux fans de Rockstar sur une compréhension implicite de son statut de série B décomplexé. On peut passer bien des scories, un titre qui cherche surtout à faire rire. J'aimerais vous dire que le concept est intact, ça me ferait plaisir. J'imagine même que l'on pourrait dire que d'un point de vue mécanique, rien n'a changé, mais est-ce vraiment un compliment Réfléchissez-y, il est évident que ce nouveau Saints Row sera bien obligé de rebooter la licence. Elle était après tout en roue libre depuis au moins une décennie. Quelle histoire supplémentaire peut-on bien raconter sur un paquet de personnages qui ont dans le désordre visité l'espace, détruit la Terre, fui l'enfer, pénétré la matrice et été élu président des USA Faut le faire. 
Ils ont même combattu Roddy Roddy Piper à un moment digne de « They Live », ça s'appelle avoir vécu. Il était donc impossible de continuer sur cette lancée nonsense quoique peut-être qu'une parodie d'un setting similaire à celui de Horizon Zero Dawn aurait pu éventuellement être envisagée, mais ça aurait de toute évidence coûté trop cher, et comme vous le savez, la série survit sur des budgets rikiki. Alors face à tant de succès, faut bien rebooter, pas de chance. Deuxième problème, la nouvelle équipe. Une belle brochette de losers. Faudra préciser 4 adultes, un appartement, style copropriété tendance shitcom, dialogue tendance Big Bang Theory. Il ne manque que les rires préenregistrés d'un public défoncé au gaz hilarant. Waouh, nos 4 losers sans qualification vont devoir devenir des stars du crime pour payer leur loyer génial. Ils ont un genre trop à <rire> Mais attention, tout a été cependant réalisé dans les règles de l'art. Chacun de vos dangereux gangsters loufoques sous leurs airs niais se cachent des tueurs sanguinaires représente une tranche démographique que l'éditeur espère s'offrir. Nous avions un asiatique, nous aurons un asiatique. Il s'appelle Kevin, aime les gaufres et faire le DJ, c'est aussi un Kevin. Nous avions une femme, nous aurons une femme. Elle s'appelle Nina, sa personnalité tient 3 M. Mexicaine, muscle car, mecoldar. Nous avions un noir, nous aurons un noir. Elle s'appelle Eli, se prend pour un génie autiste du marketing et pour faire court, c'est Steve Urkel. Attendez, je vais faire mon imitation de Steve Urkel, ça fait longtemps. Pas mal, hein Au mieux de tout ceci, votre avatar. Par chance, vous êtes encore le boss et si vous en avez l'audace, rien ne vous empêche d'en faire un contrepoint parfait aux échecs du titre. C'est pourquoi le mien, une fois n'est pas coutume, est un cowboy hipster culturiste doté de l'épiderme de Colossus. Il a une moustache, c'est très cool. Le mec aurait été à sa place dans la série Riptide. Hashtag Deep Cut. Il me semble presque inutile de vous causer du gameplay. Presque. Si vous avez joué un titre issu de la série depuis, pff, disons, Saints Row 3, vous devriez comprendre que celle-ci n'a pas les moyens de révolutionner ce qu'elle vous propose pas d'en main. Le budget offert à Volition ne va pas si loin. C'est déjà le problème quand la série était chez THQ, ça ne risque pas de changer sous le régime alémanique de Deep Silver. Un peu comme un pays désindustrialisé laissé à ses propres moyens, la série ne peut que voir ses infrastructures devenir toujours plus vétustes avant qu'inévitablement une canalisation cruciale qui n'a pas été entretenue depuis un siècle explose, tuant ses habitants. Faudra donc s'habituer à l'habituel. Surtout que les ajouts grandiloquents rendus possibles par l'approche « je m'en foutiste » des derniers épisodes ont été tués ici par une approche « back to basics ». Courir à la vitesse de la lumière en sautant quelques centaines de mètres vers l'atmosphère, c'est fini. Voler d'un air décontracté, ça même en enfer Aussi, faudra donc réapprendre à se faire plaisir en volant des voitures dont la conduite est parfaitement acceptable le temps de suivre votre GPS jusqu'aux coordonnées où vous pourrez tirer avec des pétoires qui le sont tout autant. Je vous l'ai déjà dit, faut s'habituer à l'habituel. Tout ceci serait juste médiocre et pourtant acceptable, surtout à prix réduit, mais malheureusement, pour l'instant, ça fera 70 euros si le titre ne comportait pas deux échecs fondamentaux. Je vais commencer par celui qui me semble paradoxalement le moins important. Chez moi, le titre est tellement bugué qu'il est impossible de le terminer. J'ignore comment, j'ignore pourquoi, mais aux alentours de la moitié du titre, l'angle de caméra que le titre adopte lorsque je monte en hélicoptère est devenu... ceci. Peut-être est-ce une sorte d'effet artistique très pointu censé vous plonger dans la vision d'un opérateur caméra doté de la mauvaise optique, j'en sais rien, mais toujours est-il que la dernière mission, du moins à mon sens, elle doit au minimum se trouver à la toute fin, nécessite que vous attaquiez un immeuble aux commandes d'un avion de chasse, vous le connaissez, c'est celui doté d'un mode hovercraft. Vous pouvez flotter, cette flottaison va sans en avoir l'air forcer le jeu à emprunter son angle de vue buggé quand l'objet volant, non identifiable, passe en mode quasi copter Impossible dans ces conditions de passer l'obstacle, j'ai essayé, pour le fun, car je suis, sans en avoir l'air, un grand professionnel, un grand prof, un grand professionnel, ma langue a flourché, pour rappel, ça fera 70 euros J'imagine que tout ceci sera réglé dans un futur, plus ou moins distant, c'est sans doute déjà sur la liste des soucis techniques sur lesquels l'équipe en modèle réduit restant à Volition s'attaque sans grand enthousiasme. Impossible de supputer si ce forage improbable est d'ailleurs courant. Je puis juste avancer qu'il est présent chez moi et qu'il m'empêche toute forme de progrès dans ce titre qui résume déjà à lui seul le concept de la stagnation, soit passant. Le noyau en nougat n'est même pas là, il est d'ailleurs, un peu comme la vérité dans X-Files. Si, comme moi, vous avez une quelconque forme de sympathie pour la série Saints Row, c'est sans doute car son ton décontracté de conneries pures, assumées et décomplexées vous a satisfait dans un marché vidéoludique qui aimerait être pris au sérieux, parfois même trop. 
C'est bien mignon, Inside, Limbo, Papers, Please, Omori et Tutti Quanti, mais de temps à autre, trouver une touche d'humour dans ces titres aussi approximatifs soit-elle est un refuge bienvenu. Pour être franc, moi, les jeux vidéo, j'en peux plus trop. Hein, de temps à autre, ça va encore, mais toute cette dépendance constante aux pixels, mais comme qu'il irait passer. J'aimerais bien mieux jouer aux classiques qui m'ont échappé. Pas qu'on me donne des leçons de morale écrites avec tout le talent d'un scénariste hollywoodien dont l'expérience de vie avoisine celle d'un enfant de 8 ans. Ce qui m'amène à narrer un faux pas narratif majeur. Lançons les magnétos. I drove that car all the way here from Guadalajara. My family's so far away, you know. It felt like I was keeping part of them with me. She never let anyone else drive that car. Who? My mom. But when Kimo made her weak, I drove her around. Ah, fuck. I promised her I'd take care of that car. Ella confiaba en mí. Let's go. We can still catch up to him. Nah. If Sergio's gonna fuck with my family, I'm gonna fuck with his. Oui, vous n'avez pas soudain pris, sans vous en rendre compte, un hallucinogène quelconque. Saints Show tente de se la jouer tristoun et ouin ouin, car madame a perdu la muscle car avec laquelle elle en est sa faire faire sa chimiothérapie. Faut le faire. Peut-être imaginez-vous que plus tard, tout ceci sera mis en épingle par un effet drôlatique quelconque. L'un ou l'autre prout un peu de vomi. Que nenni. On est dans le domaine du très très sérieux. Très. C'est pour ça que vos tepos sont un DJ débile qui s'appelle Kevin et Steve Urkel. Ils sont là pour bien vendre l'aspect Arizona est un état qui accueille à bras ouverts tous les migrants du monde, mais on ne peut rien si ceux-ci perdent par malheur la voiture de sport avec laquelle ils ont passé la frontière en se battant contre un méchant qui dirige un gang de meurtriers latinos nommé Los Panteros. Ça tombe sous le sens je ne prétends d'ailleurs pas qu'un grand jeu vidéo ne puisse pas être réalisé sur les fans de Pantera, ou même sur la question épineuse des frontières poreuses entre zone d'affluence et zone d'influence. Il existe déjà, ça s'appelle Papers, Please, mais faut-il que ce soit Saints Row Il me semble que non J'étais d'ailleurs prêt à pardonner cette incartade quand soudain le titre a récidivé. What the fuck are you doing, Nina? Esto es por ti, mamá. Une portion de moi pense que Volition a été obligé de marier les influences sociopolitiques allemandes, pays qui se porte très bien, soit dit en passant, dit-il avec une couche de sarcasme épaisse dans la voix, avec leur style traditionnel plaisantin situé dans l'Illinois. Le résultat n'est pas beau à voir, donne limite l'impression d'une fausse note. Aucun personnage de Senshuo n'est censé avoir une motivation profonde pour tuer des clichés humanoïdes de manière grandiloquente dans un titre parodique. Ce sont des psychopathes, ils aiment le fric, ils aiment la violence, ils sont cool, enfin, de la manière dont un adolescent comprend le concept. Disons euh, qu'ils sont stylés, ça semble plus approprié. 
Pour faire simple, aucun personnage de la série, aucun, ne devrait simultanément être une jolie latina en yoga pants dotée d'un camelto qui trucide des gangbangers tendance Power Rangers et triste car la voiture tunée dans laquelle elle la conduit son abuela, celle qui aimait tant le guacamole à sa chimichimiyo, chimiyo, thérapie a été détruite dans un combat épique avec un caïd local, ça la fout mal on ne peut pas simultanément être une satire d'une série déjà assez parodique, du moins jusqu'ici, car le départ de la Team Hauser me fait peur en ce qui concerne GTA 6, et faire semblant d'avoir des envies d'empathie. Les deux sont incompatibles, soit tout est une blague, soit rien ne l'est. Saints Row n'est pas une série tragicomique dans le plus pur style anglais, juste une farce. Le niveau d'écriture n'y est pas. Comment résumer tout cela Saints Row n'est plus trop Saints Row, mais par chance, ils n'ont rien changé à ce qu'ils devaient être, c'est-à-dire le gameplay à 12 sur 10.